so we are going to start the motion in two dimension the first topic that i want to discuss about displacement agar one dimension ki baat kare there are two points a and b separated by a distance of 2 meter a body move from a to b via path c a c b another body move from this by path a e b and I want to find the displacement it is very simple displacement is the shortest distance between the two points so in that case you will say sir displacement is given by 2 meter this is the answer but when i come to two dimension now in two dimension instead of straight line the body is in plane either x axis y axis y z z x so now i want to find the displacement of a particle which is initially at point a moves to another point b so i want to find this displacement this displacement ab vector i want to find ab vector to find ab vector first of all assume in two dimension then let us suppose my particle is at point x1 y1 na as me aapko coordinate aata hai bachche kisi bhi two dimension mein jaate hain to hum usko bolte hain 2 3 4 5 x1 and after certain time t it reaches to another point x2 y2 now if i complete this triangle this triangle is oab Let's suppose R one one R one vector was its initial vector and R two is its final vector. So I want to find AB vector. So what will be AB vector? For this, I will write that in triangle OAB. If I go for triangle OAB, apply the triangle law of vector division. Same direction, same opposite. It means OA vector plus AB vector. Equal to OB vector. From this, beta AB vector equal to OB vector minus OA vector. This AB is called displacement, and it is given by R vector minus. It means to find the displacement. To find the displacement, you will take the difference of final minus initial position vector. Clear? If I want to write in terms of rectangular coordinate system. Then maybe I will write x two minus x one i cap plus y two minus y one j cap. This is in terms of rectangular components, beta. This is the displacement of a body in two dimension. Let us find the average speed, average velocity of that body when move from. So average velocity is total displacement by total time. Displacement we find r two vector minus r one divided by T. Let us suppose this is the equation by one. If I suppose initially the body when it is at point A, its velocity u. If I suppose, and when it reaches to this point, its velocity v. It means A से B में जाने में there is change in velocity. The body will accelerate. Let A be the constant acceleration. Let let A be a constant acceleration. So now I want to find average velocity. If you know the If you know uh, velocity and you want to find average, you know the formula is first plus second divided by two. This is the formula. But you also know a relation in one dimension v equal to u vector plus a vector into t. Let us put here. If you put, you get what the average velocity is equal to. v वेक्टर की इंस्टेड ऑफ वी आई विल राइट यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर टी प्लस यू वेक्टर डिवाइडेड बाय टू सो इट विल बी टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इन टू टी डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय टू सो इफ आई गो फर्दर सो इट विल बी यू वेक्टर प्लस वन बाय टू ए वेक्टर इन टू टी दिस इज इक्वेशन नंबर टू लेट इज कंपेयर वन एंड टू सिस बोथ रिप्रेजेंट्स एवरेज विलॉसिटी so on comparing we get if i compare on comparing we get what we get we get r2 vector minus r1 vector is equal to u vector 1 by 2 a vector into t divided by t cross multiply if you get a multiply after multiplication you get R two vector is equal to R one vector plus U vector t plus one by two A vector t का square. 
this is my equation my field of interest if we suppose that the uh, particle starts from origin then my initial r1 vector will be r0 and after certain time its position vector becomes r vector then the above equation may be written as r vector equal to r0 vector plus u vector t plus 1 by 2 a vector t square this equation is very important in my solving the numericals or article in projectile motion let us understand what i what did i write i suppose the particle initially at point zero zero after a certain time it reaches to point a whose coordinate is x y and it is r vector so this the when it reaches from this to this side its initial vector was a velocity u and accelerate with an acceleration a vector and it took that time t in reaching from this point to this if i want to write in terms of rectangular r vector may be written as x i cap y j cap equal to x naught plus y naught where i am considering x naught y naught be the coordinate of origin obviously it is zero but in some cases it might be question that there we, I, I can change the origin so it is not commercial so in that case we can put value but in all the articles of projectile i will put equal to zero plus u vector u vector it's initial velocity along x axis initial log velocity along y axis into t plus 1 by 2 acceleration along x axis acceleration along y axis into t per square if i compare i cap j cap both side on comparing i get on comparing what we get on comparing we get that x equal to x naught plus uxt plus 1 by 2 axt square most important equation in solving my question and projectile similarly y equal to y naught plus uyt plus 1 by 2 ayt square so what is this x and y x y basically is what it is a coordinate of the particle which starts from origin moving with initial velocity u and reaches this point after time t what is ux it is initial velocity along x axis what is uy it is initial velocity along y axis if you are supposed standing on the roof of a wall and you throw a stone in this side like this that did come under the effect. If I throw it straight, then my initial velocity that is along u direction. My y velocity will be initial velocity will be zero. But if I throw that stone in downward direction, in that case u x will be zero and u y will be certain value. So depending on that, we will put up the condition. Second thing, a x and a y. In projectile motion, a y is basically acceleration due to gravity, which is always acting downward direction. Which is always acting downward direction. And what is a x? A x is the acceleration along x axis. So based upon these two equations, now we are going to start a very important chapter that is called projectile motion. So before starting projectile motion, the first thing you must know about some of the mathematical equation. Maths के अंदर हम कुछ equation लिखते हैं सबसे पहले होती है बच्चे parabola. जैसे हमारे पास circle की shape होती है, it's like this. The parabola shape is like this. There are four parabolas. First parabola, second parabola, third parabola, fourth parabola. The standard equation is y is equal to four a x. अगर ये x की तरफ खुल रहा है तो ये equation होगी। This four is a constant. You can write this y is equal to k x, where k is a constant. Similarly for this parabola, it will be y is equal to minus k x क्योंकि negative की sign खुल रहा है। नीचे की बात करूँगा तो x is equal to minus k y क्योंकि नीचे की तरफ खुल रहा है। And if I talk about this, then it will be uh, x is minus k, uh, plus k into y. So these are four parabolas. These are the four parabolas. This parabola, this equation, I will use, I will use in project time with a core parabola equation of the other theta that is called rectangular parabola, a rectangular parabola. Its equation is y equal to k1x plus k2x square. 
इफ आई टॉक अबाउट इट शेप इट्स जस्ट लाइक कि आपने फुटबॉल को हिट मारा और ये फुटबॉल ऐसे ऐसे चलता चलता यहाँ पे गिरा दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर पैराबोला एंड इफ यू प्रूव दैट इट्स इक्वेशन दिस इज एक्स दिस इज वाई आफ्टर सॉल्विंग सर्टन डायरिवेशन कम्स आउट टू बी दिस देन आई विल से दिस इज ए पैराबोलिक इक्वेशन सो माई प्रॉब्लम इज टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड टू प्रूव दिस सो लेट इज स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा लेट इज स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई टोल्ड यू प्रोजेक्टाइल मोशन सो फर्स्ट क्वेश्चन कम वट इज प्रोजेक्टाइल वट इज प्रोजेक्टाइल वैन एवर यू थ्रू ए बॉडी वैन एवर यू थ्रू ए बॉडी विद सम इनिशियल विलासिटी एंड देन मूव देन दैट बॉडी मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी देन दैट बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड द मोशन प्रोसेस बाय दैट बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन सो प्रोजेक्टाइल बेसिकली इज द नेम गिवन टू ए बॉडी विच इज थ्रोन विथ सम इनिशियल विलासिटी एंड देन मूव अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी देन मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी that body is called projectile and this motion is called projectile motion the path followed by the path wo rasta jahan se projectile jayega the path followed by projectile is called trajectory beta that is called t r a j e c t o r y that is called trajectory then this motion is called the projectile motion iski badi example hai beta badi example hai ki aap kahi khade ho ke building pe upar khade ho ke aap kisi patthar ko phenkte ho this motion is like this this is called projectile motion football tha football ko kick maro aisa jata hai so once you given what you kick the football then you given some initial velocity after that it is not propelled by any fuel it move under the effect of gravity so such a motion is called what this is called projectile motion so i told you that number of examples are there object drop from an aeroplane a bullet fired from gun a water coming from the hole of a pipe a stone thrown with some initial velocity number of factors are there but before discussing before discussing any projectile motion you have to remember some of its assumptions before assumptions we cannot continue it's a very important assumptions the first assumption there is no air resistance i know that in practical life there is a resistance but when we are discussing we are doing article we are assuming there is no air resistance second the effect due to curvature of earth is neglected earth curvature effect neglected we neglected that effect we neglected third the most important thing the effect due to rotation so we can earth curvature oblique earth rotation effect both are neglected and the most important the value of gravity g 9 point it is taken to be constant throughout motion it is constant throughout the motion and the most important assumption beta ye to achhi tarah rat leni hai fourth one that for all points of For all points, the initial horizontal velocity is taken to be constant. We can say not here uh, initial, but the horizontal velocity, the component of initial horizontal velocity is constant. Now, if it is horizontal velocity is constant, it means u x is constant. Whatever velocity you give along horizontal direction, it is constant. If initial velocity along x is constant, and you know that if velocity constant, then what will be x? It means when I try to make a article, when I try to make a question, I will use 
I will keep in mind that AX is to be taken zero since it is my assumption during discussion of projectile motion. So let us start with a very simple article. First article that is called projectile given horizontal projection. Projectile given horizontal projection. ये क्या चीज़ है बच्चे कुछ नहीं है बहुत सिंपल है मैंने अभी बताया था आप छत पे खड़े हो गए किसी चीज़ को फेंकते हो आपने वेलोसिटी दी बॉल ऐसे गिरेगा किसी चीज़ को भी फेंकोगे यू गिव ऑन द वेलोसिटी इन दिस साइड योर यू एक्स इज दिस साइड बट द बॉडी मूव लाइक दिस सो फॉर दिस बॉडी दिस हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन आई वॉन्ट टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट्री As already I discussed the trajectory is the path followed by the projectile. ये जा रहा है ना तो आपको दिख रहा है अगर मैं पूरा करूँ तो ये पैरा बोल रहा है तो मैं प्रूव करके दूंगा आपको बच्चे सेकेंड आई वॉन्ट टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज़ है टाइम ऑफ फ्लाइट इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच योर पार्टिकल इज इन एयर लेट इज पोज इफ इट इज ग्राउंड इफ आई एज्यूम इट इज ग्राउंड so time of flight is the time during which my projectile is in air hawa mein hai wo hawa mein hai wo to wo time yahan se yahan tak ka jo hai usko bolte hain time of flight third i will find horizontal range horizontal range naam hi bata raha hai horizontal ye mera tha point jahan se body phenki wahan se ye jo distance hai jahan pe wo ground ko hit karta hai horizontal distance that is called horizontal range and fourth i will find velocity of projectile at any time t velocity of projectile at any time t so these four factors that i will find while i am solving projectile uh, given horizontal projection so let us start with the first one so let us start ke let us take a body is thrown from a height h kisi height h pe leke maine ek body phenki aur maine body ko initial velocity thi is side u x mera is side tha jaise mere haath se nikli to body aise move karegi aur niche kahan pe hit karegi mere ko nahi pata but i am taking this my origin 0 0 this i am taking as a x axis and this one i am taking as a y axis y given some definition i know the formula aaj hi bataya maine aapko x equal to x not plus u x t plus 1 by 2 a x t square x not origin ka coordinate ye kya tha bachche 0 u x kidhar velocity thi u time t a x assumption meri projectile ki 0 yahan se bachche x kya aa jayega u t t ki value kitni aa jayegi x by u equation number 1 चलिए अब चलते हैं वाई की तरफ वाई की तरफ गए बच्चे वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस वन बाई टू ये दो इक्वेशन मेरे काम किए हैं बहुत फिर से बेटा देखना वाई नॉट क्या है मेरा जीरो यू वाई क्या है मेरा जीरो क्यों मैंने तो बॉडी सीधी फेंकी वाई नीचे तो फेंकी नहीं एंड यू इज द इनिशियल वेलासिटी सो दैट इज वाई टेक टू जीरो वन बाई टू अब नीचे आ रही तो ग्रेविटी में आएगी जी टी इसके ये टी की वैल्यू पुट कर देते हैं वन बाई टू जी एक्स बाई यू का होल स्केयर सो वट आई प्रूव वन बाई टू जी एक्स केयर बाई यू स्केयर इसको आराम से देखना बेटा ध्यान से देखो इसको अगर इसकी एक एक चीज़ में देखो वन कॉन्स्टेंट टू कॉन्स्टेंट जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट इनिशियल वेलासिटी कॉन्स्टेंट सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज वाई इक्वल के एक्स केयर और मैंने पीछे आपको बताया था जब ऐसी इक्वेशन आई तो कौन सी इक्वेशन होती है पैरा वो होती है तो ये भी तो अगर कंप्लीट करूँ तो पैरा वो लाइक बन रहा है क्योंकि वाई में नीचे ले रहा हूँ बेटा वाई में नीचे ले रहा हूँ क्लियर सो अगर पेपर में आता है शो दैट द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल वन थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी इज पैराबॉलिक यू विल प्रूव दिस वन यू विल प्रूव दिस वन नाउ आई कम टू माय सेकंड पॉइंट दैट इज दिस माय फर्स्ट पॉइंट सेकंड वाज टाइम ऑफ फ्लाइट ये हवा में रहने वाला टाइम हवा में रहने वाला टाइम कर देते हैं फिर वाई इक्वल टू फिर सीक्वेशन इक्वल वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस वन बाई टू ए वाई टी क्या स्केयर अब वाई क्या है ग्राउंड से कितनी हाइट पे गया मैं एच हाइट पे गया 
वाई नोट जीरो यू वाई जीरो था मेरा वन बाई टू ए वाई जी था और टी यहाँ से बच्चे अगर टी सॉल्व करोगे यू कैट इट कम्स आउट टू बी टू एच बाय इतने टाइम के बाद इतने टाइम के बाद मेरी बॉडी ग्राउंड में टच करेगी थर्ड पॉइंट हॉरिजॉन्टल रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज क्या देखते हैं फ्रेंड बड़ा सिंपल है हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या ये यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ठीक है वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस क्या हो जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम तो मैंने रेंज को डिस्टेंस लिख दिया वेलोसिटी जब मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ तो बच्चे मैं उसका एक्स कंपोनेंट लूँगा और टी क्या होगा मेरा वो टाइम ऑफ फ्लाइट एक्स कंपोनेंट मेरा यू था और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था टू एच ये बेटा रेंज का फॉर्मूला आ गया दिस फॉर्मूला इज रेंज फोर्थ फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आई वॉन्ट टू फाइंड द वेलासिटी एट एनी टाइम टी यहाँ पे वेलासिटी निकालनी छोड़ने के बाद तो इस पॉइंट पर जब मैं जाऊँगा एक उसको आगे लेके जा रहा है बच्चे एक उसको नीचे लेके जा रहा है एक इसको आगे लेके जा रहा है एक नीचे लेके जा रहा है जो आगे लेके जा रहा है वो कंपोनेंट वी एक्स है जो नीचे लेके जा रहा है वो कंपोनेंट वी वाई है वो कंपोनेंट वी वाई है तो जो आगे लेके जा रहा है कंपोनेंट वी एक्स उसका फॉर्म होगा यू प्लस ए टी यू एक्स यू एक्स इतना था यू ए एक्स कितना जीरो वी एक्स इतना आ गया बच्चे वी एक्स इज इक्वल टू यू और जो नीचे की तरफ लेके जा रहा था वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इन टू टी वी वाई यू यू वाई क्या फिर मेरा बच्चे जीरो ए वाई क्या है जी यहाँ पे क्या है टी वी वाई कितना आ जाएगा जी इन टू तो दो चीज़ें आ गई बच्चे एक तो मेरे पास यू आ गया दूसरा क्या आ गया मेरे पास जी टी आ गया तो मैं अगर उसकी अगर आपको पता है आपने पढ़ा हुआ है कि इफ़ यू हैव टू वैक्टर क्वान्टिटी यू वॉन्ट टू फाइंड द रिजल्टेंट वट यू विल डू यू विल यू विल डू वॉट वॉट यू विल डू यू विल कम्प्लीट द पहले लोग्राम आप वहाँ पे पहले लोग्राम कम्प्लीट करोगे एंड दिस विल बी योर रिजल्ट एंड विल लास्ट ही दिस विल बी योर रिजल्ट एंड विल लास्ट ही और बच्चे आपकी रिजल्ट एंड विलासिटी क्या आएगी देखना बेटा रिजल्ट एंड विलासिटी क्या आएगी रिजल्ट एंड विलासिटी आएगी फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकेंड का स्केयर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू कॉस अब क्योंकि एक्स और वाई है कॉस नाइन्टी अब ये टर्म तो जीरो होगी कॉस नाइन्टी जीरो होता है सो वी विल बी इक्वल टू वी एक्स का स्केयर वी एक्स का मतलब यू का स्केयर जी का स्केयर टी का स्केयर दिस इज द फिलासफी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी एंड इफ आई सपोज दैट माई रिजल्ट एंड फिलासफी मेक्स एन एंगल बीटा विद वी एक्स देन आई कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट एंड ऑल्सो then what will be direction of resultant that will be equal to tan beta and that will be equal to vy upon vx v by vy vy dhyan se dekhna gt vx kitna hai u so that will be tan beta so these are the some of the important topic when a body is given which projection horizontal projection सो नाउ डिस्कस द प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन अभी तक हमने ऊपर से बॉडी फेंक दी नीचे अब हम क्या करेंगे फुटबॉल को किक मारेंगे लॉजिक बहुत सिंपल आर्टिकल बहुत ही सिंपल आर्टिकल ये रहा फुटबॉल ये हमारी किक ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया ये गिरा अब इसमें क्या था बच्चे जब मेरी कुछ इनिशियल लॉस थी जो इस साइड दी थी इट मेक सटन एंगल थीटा सो आई विल रिजॉल्व दिस टू कॉम्पोनेंट वन इज एक्स कॉम्पोनेंट दिस इज कॉल्ड इनिशियल एक्स Another component will be u y. That will be u sine theta. देखना बच्चे दोनों में difference क्या है दोनों में difference क्या है पिछले article में u y मेरा zero था but इस case में u y zero नहीं है पिछले case में u x u था u x u का और theta बस ये difference है बाकी सारा सेम है सारा सेम let us prove अब इसमें फिर से शुरू करते हैं x equal to x naught plus u x t plus one by two a x t का square लेट एस पोर्ट द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट बेटा क्योंकि तो हमेशा हम जीरो से चलते हैं एक्स नॉट जीरो यू एक्स इतना है यू कॉस थीटा इंटू टी ए एक्स तो बेटा फिर हमारा जीरो ही है यहाँ से टी की वैल्यू कैलकुलेट की ये आगे बच्चे एक्स बाय यू कॉस थीटा पिछले क्वेश्चन में ये एक्स बाय यू आ रही थी एजुकेशन नंबर वन उसके बाद हमने क्या किया था बेटा उसके बाद हमने कहा था कि वाई इक्वल टू वाई नॉट वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस वन बाई टू 
ए वाई टी स्क्र इसमें ले आओ ले आते हैं बेटा वाई नोट क्या अपना वाई नोट फिर से जीरो यू वाई क्या बच्चे ध्यान से देखो यू साइन थी क्या है इन टू टी प्लस वन बाई टू ए वाई इम्पॉर्टेंट थिंग माइनस जी टी स्क्र अब बोलता है बच्चा सर ये माइनस जी कहाँ से अरे बॉडी को जब स्टार्टिंग में फेंका ऊपर गई ग्रेविटी कहाँ लगेगी वो तो नीचे लगेगी ना तो वाई क्या आ जाएगा बच्चे वाई आ जाएगा अपने पास यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू पुट करो एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस वन बाई टू जी टी की वैल्यू पुट करो एक्स बाई यू कॉस थीटा इसका बच्चे होल स्क्यर वाई इज इक्वल टू यू से यू कट गया बच्चे ये आ गया एक्स टेन थीटा माइनस वन बाई टू जी बाई यू स्क्यर कॉस स्क्यर थीटा इंटू एक्स स्क्यर इसको आराम से देखना होता इसको आराम से देखते हैं इसको बड़े आराम से देखते हैं इसको दिस इज माय इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री दिस इज माय इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री क्योंकि पीछे मैंने अभी आपको रेक्टेंगुलर पैराबोला लिखा था तो वाई इज इक्वल टू मैंने लिखा था के वन एक्स प्लस के टू एक्स स्केयर ये कुछ ऐसा नहीं है देखो के वन की वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो थीटा भी तो कॉन्स्टेंट है किसी इनिशियल वालासिटी में फेंक दिया एंगल थोड़ा चेंज होता रहे एक बार तो हो ना यहाँ पे देखो जी कॉन्स्टेंट यू कॉन्स्टेंट थीटा कांस्टेंट ये सारा कांस्टेंट के टू लिखते हैं सो दिस इज माय इक्वेशन ऑफ व्हाट दिस इज द माय इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टिव एंड इट रिप्रेजेंट ए पैराबोला दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टिव चलो आगे चलते हैं ये तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट मेरे को निकालना वही इंपॉर्टेंट चीज टाइम ऑफ फ्लाइट नॉट वॉज टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम वेन यूर प्रोजेक्टाइल इज इन एयर मेरा प्रोजेक्टाइल हवा में है ध्यान से देखना बेटा अब हवा में गड़बड़ होगी पिछले में ऊपर से नीचे फेंका था अब इसमें पहले तो ऊपर जाएगा फिर वो नीचे आएगा अब दोनों के लिए हमने एक चीज़ कह रखी है कि एयर रेजिस्टेंस है नहीं है तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे में तो अगर मैं टोटल टाइम टी मान लूँ टोटल टाइम टी मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुआ ये गया ये गया ये गया ये गया यहाँ पे ख़त्म हुआ टोटल टाइम टी और यहाँ से यहाँ तक जाने में मैंने टाइम स्मॉल टी माना और सेम टाइम उसको लगा नीचे आने में स्मॉल टी सो आई कैन राइट दैट कैपिटल टी वॉट कैन आई राइट कैपिटल टी इज इक्वल टू टी प्लस टी टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट तो एक और चीज़ मेरे को क्लियर है देखो जब भी मैंने जैसे बॉडी रिलीज की एक कंपोनेंट आगे लेके जा रहा है दूसरा ऊपर एक आगे दूसरा ऊपर एक आगे दूसरा ऊपर यहाँ पे सिर्फ एक कंपोनेंट आगे लेके जा रहा है ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो गया तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके द कंपोनेंट जो उसको ऊपर लेके जा रहा था वो हो गया जीरो वो हो गया जीरो तो यहाँ पे लिखूंगा एट हाइएस्ट पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा मैं एट हाइएस्ट पॉइंट एट हाइएस्ट पॉइंट वी वाई क्या हो गया बेटा जीरो ठीक है हमें फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी क्योंकि टू डायमेंशन है तो यहाँ वाई लिख देंगे मैं वाई कंपोनेंट के लिए ले रहा हूँ ये जीरो हो गया यू वाई मेरे को पता है यू साइन थीटा प्लस ए वाई मेरे को पता है जी और टी की वैल्यू टी बाई टू ऊपर मैंने बोला है कि टी किसके इक्वल था टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिफेंट एट क्या टू टी हो जाएगा टी की वैल्यू आ जाएगी टी बाई टू फोर टी बच्चे यहाँ से टी का वैल्यू जो आपके पास पुट करने के बाद आएगा दैट विल बी इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी सो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट दिस इज द टाइम वन योर पार्टिकल इज इन योर प्रोजेक्ट इज इन एयर ठीक है क्लियर है तो थर्ड पार्ट भी क्लियर है उसको बोलते हैं ओरिजोंटल रेंज ओरिजोंटल रेंज वो कैसे क्लियर है वो ऐसे ही क्लियर है सर औरजोंटल रेंज के अंदर मेरे को ये देखना हो कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो पिछले आर्टिकल में बताया दो था उसका एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी कितना है उसका यू कॉस थीटा और टाइम फ्लाइट मैंने निकाला है टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी अब मैथ्स में फॉर्मूला यू इंटू यू स्केयर टू साइन थीटा कॉसिटा साइन टू थीटा तो अगर मैं उसका औरजोंटल रेंज निकाल लूँ बच्चे तो मैं रेंज निकालूंगा तो मेरे पास सॉल्व करके आएगा यू स्केयर साइन टू थीटा बाय जी अब ये रिजल्ट भी बड़ा अच्छा निकला कैसे अगर यहाँ थीटा की जगह मैं 90 माइनस अल्फा पुट कर दूँ
तो रेंज क्या आ जाएगी यू स्क्र साइन ट्वाइस नाइन्टी माइनस अल्फा बाई जी तो ये आएगी यू स्क्र साइन वन एट्टी माइनस टू अल्फा हो तो साइन टू अल्फा आ गई फिर से लुक एट दिस तो यहाँ से एक चीज़ प्रूव कर दी अगर एक बॉडी को मैं थर्टी डिग्री में फेंकता हूँ और एक को साठ पे तो कौन सी कितनी दूर चलेगी तो अगर ये सिक्सटी से फेंकी है एक सिक्सटी से ये भी गिरेगी और ये भी यहीं पे ही गिरेगी ये प्रूफ किया हमने क्लियर है ऐसे अगर आप एन सी आर टी में जाते हो तो उसमें लिखा है अगर आप फोर्टी फाइव प्लस सीटा से फेंकते हो और फोर्टी फाइव माइनस सीटा से फेंकते हो प्रूफ करो उन दोनों के लिए रेंज सेम होगी तो ठीक है इसी फॉर्मूले के अंदर तो मैं लिखूंगा आर वन तो आई विल राइट यू स्केर साइन टू फोर्टी फाइव प्लस सीटा लिखूंगा यहाँ पे उसमें क्या है सौ करूंगा तो साइन नाइन्टी ये सूज कर कॉस टू सीटा आ जाएगा सेकेंड वाले में बच्चे में आर टू इक्वल टू यू स्केर साइन टू या फोर्टी फाइव माइनस सीटा कर दूंगा उसमें क्या है सौ करके ये भी क्या आएगा कॉस टू सीटा बाई जी आ जाएगा तो रेंज क्या रही दोनों के सेम है सेम आ रही तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए बट हमें पता होना चाहिए कि रेंज इज इक्वल टू यू स्केयर साइन टू सीटा बाय जी द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दस थोड़ा सा और आगे चलता हूँ क्वेश्चन को कौन पॉइंट मैक्सिमम हाइट निकालते हैं जब आपने फेंका तो कितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है तो वो तो हमें पता है कितना ऊपर जा सकता है मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा बेटा मैक्सिमम हाइट पे अभी बताया था मैंने कौन सा कॉम्पोनेंट जीरो होगा वी वाई जीरो होगा ना क्योंकि एक्स तो आगे लेके जा रहा है वाई ऊपर लेके जा रहा है अगर ये जीरो हो गया वो ऊपर जा ही नहीं रहा वो आगे जा रहा है तो ठीक है हम यूज करते हैं वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू टू ए एस यूज कर लेते हैं ये जीरो हो गया यू मेरे को गेवन है यू स्केयर साइंस स्केयर थीटा टू ए ये वाई कंपोनेंट है वो माइनस जी होता है हाइट एच तो जब इसको सॉल्व किया तो हाइट मेरे पास कितने आई बच्चे यू स्केयर साइंस स्केयर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी ये आया बच्चे उसके अंदर फिफ्थ पॉइंट जो लास्ट में बचा दैट इज विलासिटी एट एनी टाइम टी वो जैसे वो पिछले आर्टिकल में हमने सॉल्व किया था तो कितनी वेलासिटी आई थी तो वेलासिटी तो एक एक्स कंपोनेंट आएगा यू एक्स प्लस ए एक्स तो जीरो हो गया और यू एक्स हमें पता है इस क्वेश्चन में यू कॉस इट है यू कॉस इट है सिमिलरली अगर आप बच्चे वी वाई फाइंड करते हो तो वो होता है यू वाई प्लस ए वाई इन टू टी यू वाई अपना यू साइन थीटा है ए वाई माइनस जी टी टाइम ऑफ ए सेंट या टी सेंट लिख लो तो यहाँ से अगर मैं रिजल्ट वेलासिटी फाइंड करता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला है वो आया वी एक्स का स्केयर यानी कि यू एक्स का स्केयर प्लस वी वाई का स्केयर यू साइन थीटा माइनस जी टी का तो इसको अगर ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ सो आई गेट यू स्केयर प्लस जी स्केयर टी स्केयर माइनस टू यू जी टी इन टू साइन थीटा और अगर ऐसी मैं दिस इज द रिजल्ट वेलासिटी दिस इज ऐसे ही मैंने अगर रिजल्ट वेलासिटी का एंगल फाइंड करना है जैसे उसमें किया था वी वाई वे वी एक्स तो वी आई की वैल्यू पुट करूँगा मैं दैट विल बी यू साइन थीटा माइनस जी इन टू टी डिवाइडेड बाई यू कॉसिटा तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली इट इज द कम्बिनेशन ऑफ टू डायमेंशन मोशन दो डायमेंशन मतलब दो वन डायमेंशन के मोशन को कम्बाइन करके प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ सुनना और से ये क्या चीज़ मैंने बोली दो प्रोजेक्ट ये एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं फुटबॉल वाली फिर से ये क्या फुटबॉल अगर ऊपर से मैं ऊपर से मैं ऊपर से मैं ऊपर से मैं मैं लाइट मारूं बच्चे अगर ऊपर से मैं लाइट मारूं इंसिडेंट करूं ये फुटबॉल जा रहा है तो इसकी शेडो यहाँ पर ऐसे मूव करेगी अगर फुटबॉल यहाँ पर शेडो यहाँ पर फुटबॉल यहाँ पर शेडो यहाँ पर फुटबॉल यहाँ पर शेडो यहाँ पर शेडो यहाँ पर फुटबॉल तो ये देखो ये ये वन डायमेंशन मोशन ही हो गया लॉन्ग एक्स एक्सेस सिमिलरली अगर लाइट यहाँ पे हिट करूँ तो इसकी शेडो फुटबॉल की इस साइड देखूँ तो ये ऐसे नहीं मूव करेगी तो ये तो वन डायमेंशन वन डायमेंशन दोनों को कंबाइन किया तो कौन सा बन गया टू डायमेंशन एंड दिस इज द टू डायमेंशन मोशन दिस इज फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन तो एक चीज याद रखना बच्चे अगर कोई बंदा अगर कोई बंदा इसी प्रोजेक्ट के साथ ही ऊपर हवा में उड़ रहा है और वो नीचे की तरफ देखता है तो उसको जो मोशन नजर आएगा दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन मोशन बट नॉट दी प्रोजेक्ट मोशन सो दिस इज ऑल अबाउट दिस 
next the important thing is that uh, okay last question this is also important now we find the velocity at uh, any time in this case is given by what is the formula we return u square plus g square t square minus 2 u g t uh, sin theta i think you know sin theta what is t t is the total time of flight let us put the value of t if you put the value of t which is u square plus g square t formula is 2 u sin theta divided by g ka whole square minus 2 u g t t was 2 u sin theta divided by g into sin theta check the now chai but i important relation i have to isko solve karte hain isko solve karte hain u square aa gaya ye g square g square kat gaya yahan aa gaya 4 u square sin square theta minus ye g se g kat gaya minus minus kya aa gaya 4 u square yahan bhi kya aa gaya sin square theta illo ji khatam ho gaya kaam yahan kya bacha u square ye kya aa gaya beta result u ठीक है प्रूफ कर दिया वी प्रूफ दैट वी प्रूफ दैट द रिजल्टेंट वेलोसिटी व्हाट वी प्रूफ दैट इन प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन अ बॉडी रिटर्न टू ग्राउंड एट द सेम एंगल बट द स्पीड ऑफ दैट वेलोसिटी एट एट द एंड इज सेम एज द इनिशियल वेलोसिटी यू गिवन टू द प्रोजेक्टाइल मींस व्हाट ध्यान से देखना बच्चे यहां से बॉल फेंकी यहां गिरी अगर ये मैंने 6 मीटर पर सेकंड से फेंकी है तो जब यहां पे गिरेगी तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी दैट इज आल्सो 6 मीटर पर सेकंड अब एंगल फाइंड करते हैं एंगल कितना होगा तो भी कर लेते हैं tan बीटा का फार्मूला मैंने लिखा था अभी आपके सामने एक बार था u sin थीटा माइनस g t t की वैल्यू है 2 u sin थीटा बाय g को कि मैं टाइम ऑफ फ्लाइट ले रहा हूं लास्ट में पहुंच रहा हूं डिवाइड बाय u cos थीटा अगर इसको सॉल्व करें अगर इसको सॉल्व करें कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं बेटा यहां से sin θ कॉमन लो g से g कट गया तो यहां से sin θ कॉमन लिया g से ये बच गया माइनस u sin θ और नीचे बचा u cos θ लो g u से u कट गया ये आ गया माइनस tan θ सॉरी tan θ तो क्या प्रूफ कर दिया हमने प्रूफ कर दिया β इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस θ नेगेटिव साइन शो दैट प्रोजेक्टाइल इज मूविंग it means the projectile motion a body return to the ground at the same angle and with the same speed at the speed it was thrown so now i'm going you one assignment you will solve yourself the assignment is that let us suppose again given the angular projection the body moves but now the initial velocity makes an angle theta with the vertical. In this case, you will find all these points. For example, you will find equation of trajectory. You will find time of flight. You will find horizontal range. You will find the uh, horizontal range okay, or you find the maximum height you will find. Last you will find velocity at any time t. So you will find all these things. So remember that the body is thrown with some initial velocity from this point. So this is y ho gaya, ye aapka x. Ho gaya. You throw with some initial velocity to move into the effect of gravity. So, कुछ नहीं है बड़ा simple है बच्चे इसमें क्या होगा यहाँ पे u x आप लिख रहे थे cos theta आप लिख दोगे 90 minus theta और the u y क्या हो जाएगा that will be u sin यहाँ पे 90 minus theta and then you will prove yes. So it's just assignment. Try to solve. Still you have doubt, you can ask. Thank you very much.